ఎస్ఎస్సీస్ మహేంద్ర అగర్వాల్ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ చాలామంది తలల సంఖ్య కాల సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు కుందేళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి రామచిలుకలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు మరి అలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చేయాలి వితౌట్ పెన్ తోటి ఎలా చేయాలి లేదా మీరు ఇంతకుముందు ఎలా అయితే మెథడ్ నేర్చుకున్నారో ఆ మెథడ్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ మెథడ్ అనేది ఈజీగా ఉందా హార్డ్గా ఉందా ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాం తర్వాత లాజిక్ నేర్చుకుంటాం మరి వితౌట్ పెన్ ఎలా చేయాలి ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఏమని మెన్షన్ చేసిండు ఇన్ ఏ జూ దేర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ప్యారెట్స్ అండ్ ర్యాబిడ్స్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఎడ్స్ ఆర్ కౌంటెడ్ దేర్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఎడ్స్ అండ్ ఇఫ్ లెగ్స్ ఆర్ కౌంటెడ్ దేర్ ఆర్ థౌజండ్ సిక్స్టీ లెగ్స్ హౌ మెనీ ర్యాబిడ్స్ ఆర్ దేర్ అన్నాడు ఒక జంతు ప్రదర్శన శాల ఎందు కొన్ని రామచిలకలు మరియు కుందేలు కలవు వాటి మొత్తం తలల సంఖ్య రెండు వందలు ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ మరియు కాల సంఖ్య ఎంత ఇచ్చిండు అంటే ఐదు వందల ఎనభై అయితే ఆ జంతు ప్రదర్శన శాలలో ఉన్న కుందేళ్ల సంఖ్య అన్నాడు అంటే ఫైండ్ అవుట్ ది నంబర్ ఆఫ్ ర్యాబిడ్స్ ఇన్ ద జూ అని క్వశ్చన్ అడిగిండు అయితే మనకు ఫోర్ లెగ్స్ ఎనిమల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి లేదా టూ లెగ్స్ బర్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఎక్స్ మోడల్లో ఎందుకంటే మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్స్ మోడల్లో చేస్తారు జనరల్గా అయితే మనకు లాజికల్గా అంటే మనకు అలిగేషన్ మెథడ్లో ఎలా చేయాలి లేదా నాకు ఇది అవసరం లేదు ఫార్ములా ప్రకారం చేయాలంటే ఎలా చేయాలి లేదా వితౌట్ పెన్ తోటి ఎలా చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎలా చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉంది తర్వాత ఫైవ్ ఎయిట్ ఉంది ఫైవ్ ఎయిట్లో హాఫ్ ఎంత టూ నైంటీ టూ నైంటీకి టూ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఎంత నైంటీ అని డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు అసలు క్వశ్చన్ అవసరమా అంటే అవసరమే లేదు మనం చదివే లోపు ఆన్సర్ అనేది ఎలా బిట్టు పెట్టాలి ఫైవ్ ఎయిట్లో సగం టూ నైంటీ టూ నైన్ టూ నైన్టీకి టూ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఎంత నైంటీ దట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ర్యాబిడ్స్ ఇన్ ద జూ ఆన్సర్ అయిపోయింది కదా దానికంటే ముందు ఫస్ట్ మనం లాజిక్ అనేది ఎలా చేయాలి ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏమని మెన్షన్ చేసింది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అనేవి ఏమి ఇచ్చిండు హెడ్స్ ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ తర్వాత ఫైవ్ ఎయిటీ అనేది ఏమి ఇచ్చిండు లెగ్స్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఎయిటీ అనేది ఏమి ఇచ్చిండు మనకు లెగ్స్ ఇచ్చాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేస్తామంటే చూడండి జనరల్ మెథడ్ వన్ అని రాస్తున్నాం ఈ మెథడ్ వన్ అనేది ఎలా రాస్తామంటే ఎక్స్ మోడల్లో రాయాలి ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ర్యాబిడ్స్ ఏమనుకుంటున్నానంటే ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ర్యాబిడ్స్ అంటే ఏమనుకున్నా ఎక్స్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు ప్యారెట్స్ అన్నాడు ప్యారెట్స్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటున్నాం వై అనుకుంటున్నాం వై అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ర్యాబిడ్స్కు ఎన్ని హెడ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఎక్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఎక్స్ లెగ్స్ ఉంటాయి కదా లెగ్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఉంటాయి అదే ప్యారెట్కి అయితే ఏముంటాయి టూ వై ఉంటాయి టూ వై ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ లెగ్స్ ప్యారెట్కి ఎన్ని ఉంటాయి టూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఎక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఏ విధంగా రాస్తున్నా అంటే ఈక్వేషన్ టైప్ అనేది రాస్తున్నా ఈక్వేషన్ టైప్ అనేది ఎలా రాస్తున్నా అంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏముంది ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ లెగ్సే కదా ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ అని రాస్తున్నాం మరి నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ దేనికైనా హెడ్ అనేది ఏముంటుంది వన్ ఏ ఉంటుంది కదా ఆ వన్ ఏ రాస్తున్నా నేను కాబట్టి ఏం రాచు ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాస్తున్నా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఉంది అవునా కాదా అంటే ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈక్వల్ ఏదైతే అడిగిందో దాన్ని అలానే ఉంచి రిమైనింగ్ దాన్ని ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నాకు అడిగింది ఏంటిది నంబర్ ఆఫ్ ర్యాబిట్ అడిగిండు అంటే ఎక్స్ అడిగిండు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వైని క్యాన్సల్ చేస్తున్నా వైని క్యాన్సల్ చేస్తున్నా కాబట్టి దీని ఏం చేయాలి ఇన్ టూ టూ చేస్తున్నా ఇన్ టూ టూ చేస్తే ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ తర్వాత టూ ఇంటూ వై టూ వై తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇది రాస్తున్నా చూడండి ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఫైవ్ ఎయిటీ రాస్తున్నా ఫైవ్ ఎయిటీ మైనస్ చేసినట్లయితే మైనస్ చేసినట్లయితే క్యాన్సల్ టూ ఎక్స్లకి వెళ్ళి ఫోర్ ఎక్స్ తీసేస్తే మైనస్ టూ ఎక్స్ తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్లకి వెళ్ళి ఫైవ్ ఎయిటీ తీసేస్తే ఎంత మైనస్ వన్ ఎయిటీ ఓకేనా మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్ టూ వన్ సా టూ నైంటీజా అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టేమ్ వచ్చింది నైంటీ వచ్చ
మళ్ళీ ఎక్స్ మోడల్లో ఎలా రాస్తానంటే చూడండి ఇక్కడ ర్యాబిట్ అంటే ఏమనుకున్నాం అంటే ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ పేరెంట్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాం అంటే చూడండి టూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ టూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే రెండింటిని కలిపితేనే రెండింటిని కలిపితే మనకి ఏముండాలి టూ హండ్రెడ్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఏముంటుంది టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ ఎయిట్స్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి నేను దేనిలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం లెగ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి లెగ్స్ ఇక్కడ ఏముంటుంది ర్యాబిట్ కు ఫోర్ ఎక్స్ అంటే ఫోర్ లెగ్స్ తర్వాత దీనికి టూ ఉంటాయి కాబట్టి టూ ఇంటూ టూ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒక స్టెప్ రాస్తున్నా చూడండి టూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ రాస్తున్నాం టూ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ రాస్తున్నాం మైనస్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫైవ్ ఎయిటీ ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ లోకి వెళ్ళి టూ ఎక్స్ తీసేస్తే టూ ఎక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీకి ఫోర్ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఎయిటీకి ఫోర్ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ ఎయిటీ మరి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏం వచ్చింది నైంటీ వచ్చింది ఈ నైంటీ అని ఏంటిది నంబర్ ఆఫ్ ర్యాబిట్స్ నంబర్ ఆఫ్ ర్యాబిట్స్ అనేది వచ్చింది కదా నేను ఈ మోడల్లో చేసిన కూడా ఎక్స్ అనేది వచ్చింది లేదు నేను అలిగేషన్ ద్వారా చేస్తా అంటే అలిగేషన్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అలిగేషన్ ద్వారా కూడా ఎలా చేస్తామంటే చూడండి మెథడ్ త్రీ అనుకుంటున్నాం ఈ మెథడ్ త్రీ అనేది ఎలా రాస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏమో ర్యాబిట్స్ రాయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే ప్యారెట్ రాస్తున్నాం ప్యారెట్ రాస్తున్నాం ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో చూడండి టోటల్ టూ హెడ్స్ అనుకున్నాం కదా టోటల్ అక్కడ మనకు ఏమున్నాయంటే ర్యాబిట్స్ ఉంటే ఏ విధంగా చేయాలి ఒకవేళ మొత్తం కుందేళ్ళే ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక కుందేలు ఉంటే నాలుగు కాళ్ళు అనుకున్నాం కదా మన రెండు వందలు ఉంటే ఎన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి ఎనిమిది వందల కాళ్ళు ఉంటాయి ఎనిమిది వందల కాళ్ళు ఉంటాయి ఒకవేళ మొత్తం ఇక్కడ రామచిలికలే ఉంటే ఒక రామచిలికకు రెండు కాళ్ళు అయితే మనకు కావాల్సింది రెండు వందలు ఉన్నట్లయితే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇవి లెగ్స్ మనం లెగ్స్ తీసుకున్నామంటే దేనిలోకి కన్వర్ట్ అయ్యా అంటే హెడ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడు అలిగేషన్ మెథడ్లో చేసినప్పుడు అలిగేషన్ మెథడ్లో లెగ్స్ తీసుకుంటే దేనికిలోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి హెడ్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ లెగ్స్ ఏమి ఇచ్చిండు ఫైవ్ ఎయిటీ ఇచ్చిండు ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కు ఫైవ్ ఎయిటీ డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కు ఫైవ్ ఎయిటీ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ కాబట్టి జీరో జీరో క్యాన్సల్ టూ నైన్ జా తర్వాత టూ లెవెన్ జా అంటే చూడండి టూ ఇస్ నైన్ ఇస్ టూ లెవెన్ అంటే టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి మరి ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉంటే ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉంటే హెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి మరి మనకు కావాల్సిందిగా ర్యాబిట్ ర్యాబిట్ ఎంత ఉన్నాయి నైన్ పార్ట్స్ ఉంది నైన్ పార్ట్స్ ఉంటే ఎంత నైంటీ కాబట్టి నైంటీ అని ఈ విధంగా రాసినాం నైంటీ అనేది రాసినాం అయిపోయింది అవునా కదా డైరెక్ట్ ఏమున్నాయి నంబర్ ఆఫ్ ర్యాబిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి నైంటీ వచ్చింది లేదు నేను అలిగేషన్ అనేది ఇలా కాకుండా ఇంకొక మోడల్ చేస్తా అంటే కూడా చూడండి నేను ఇంకో మోడల్ కూడా రాస్తున్నా అలిగేషన్ లో మెథడ్ ఫోర్ అని రాస్తున్నా మెథడ్ ఫోర్ అనేది ఎలా రాస్తా అంటే చూడండి టోటల్ ఎన్ని లెగ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎయిటీ ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఏమన్నాడు టూ హండ్రెడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇవాళ జీరో జీరో క్యాన్సల్ టూ టెన్ సా తర్వాత టూ నైన్ ట్వంటీ నైన్ సా అంటే ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ నైన్ వచ్చింది ట్వంటీ నైన్ బై టెన్ అంటే వన్ జీరో ఉంది కాబట్టి వన్ డిజిట్స్ అంతా పాయింట్ పెట్టాలి టూ జీరోస్ ఉంటే టూ డిజిట్స్ అంతా పాయింట్ పెట్టాలి అవునా కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం ర్యాబిట్స్ ర్యాబిట్స్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం ప్యారెట్ అనుకున్నాం ర్యాబిట్స్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ లెగ్స్ ఉంటాయి దీనికి ఏమో టూ లెగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఎంత ఉన్నది టూ పాయింట్ నైన్ ఉంది ఈ టూ కు టూ పాయింట్ నైన్ కు డిఫరెన్స్ ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ కు టూ పాయింట్ నైన్ కు డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పాయింట్ వన్ ఇక వన్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ వన్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ కాబట్టి రెండింటిని కలిపితే ట్వంటీ పార్ట్స్ ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉంటే టూ హండ్రెడ్ కదా మరి నైన్ పార్ట్స్ ఉంటే నైన్ పార్ట్స్ ఉంటే ఎంత నైంటీ నంబర్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ సారీ ర్యాబిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నైంటీ ఉన్నాయి నైంటీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మెథడ్ కూడా అలిగేషన్ ద్వారానే చేసాం లేదు నేను ఫార్ములా ద్వారా చేస్తా అంటే ఫార్ములా ద్వారా చేస్తా అంటే మెథడ్ ఫైవ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఫోర్ ఇంటూ హెడ్ మైనస్ లెగ్స్ బై టూ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటిదంటే దీన్ని బైపుడు మెథడ్ అంటాం బైపుడు మెథడ్ అంటే మనకు తెలుసు ఏమని తెలుసు అంటే బై అంటే తెలుసు టూ అన్నట్టే కదా బై అంటే టూ అన్నట్టే కదా ఆ
फोर इंटू हेड से टू हंड्रेड उइनस फैटी डिवैडेड बै टू एंट हड्रेड मैनस फैटी डिवैडेड बै टू उ अंटा टू ट्वी बै टू उबी टू वन टेन्सा वन टेन्जा अने प्यारे प्यारे टू हड्रेडी वन टेन्दे रिमेन एंतुटी नई उ नई ए नंबर आफ् याबिट नंबर आफ् याबिटी आ विधा रास्ना नवी अवसर लेकिन मेथड सिक्स अस्ता मेथड सिक्स अस्ता एलामेंटे वितौट पेन तो एलामेंटे चूँगी इप्ड वरक एक्स मॉडल का लेदा इक्स मॉडल का लेदा नीत अलीगेशन द्वारा का लेदा फार्मला द्वारा चेयचु का मन चेदे डैरेक्ट अटाक अने वितौट पेन तो एला चेयर वितौट पेन तो सारी चूँ इच्छी एम इच्छे मन चूँ फैटी अ मेन तरवा टू हड्रेड अने मेन टू हड्रेड अने मेन कदा नैन लग्स आफ्जेसा दी हेड की कन्वर्ट चाल चाल मंदिर मैथ्स ना मैथ्स अनेफरेंट चूप इकफरेंट अने फार्मला यूजना फार्मला यूजना का असल फार्मला अवसरमा अवसर ले मुख्य ना मैथ्स स्टूडेंट मैंने स्टार्ट ना मैं चेदे कदा ना मैथ्स स्टूडेंट एवर उ मैथ्स भयपड़ो इला टाइप आफ क्वेश्चन अने फस्ट स्टार्टी स्टार्ट को काफिडेंट लैवल वस्तु काफिडेंट लैवल वर्वा मैथ्स ईजी ऐ डी को मैथ्स कटे ना मैथ्स के जॉब मैथ्स वा भ्रम लाबी प्राक्टर ना मैथ्स वाले राबे प्राक्टिस प्राक्टिस वाले मार्क्स वस्तु कदाजिक मर्चीपी ओके ना डैरेक्ट चूँ के फैटी फैफ टू नई टू नई की टू हंड्रेड डिफरेंस नई रैबिट अवना कदा इला क्वेश्चन मन के चयु कदा इक डैरक्ट चूँगी वाबी ने इंकोटी नंबर आफ् हेड इच्छा नंबर आफ् हेड थ्री फिफ्टी अकना लेदा थ्री हड्रेड अं सारी हेडस एंता थ्री हड्रेड इच्छा नैक्स्ट लग्स इच्छा लग्स एंत सिफ्टी इच्छा लग्स एन इच्छा सैवन फिफ्टी इच्छा इंको क्वेश्चन इक हेड एम इच्छा फारटी इच्छा लग्स एम इच्छा नैक्स्ट हड्रेड अने इलां इकबिट कम इकबिट कंदेलू इला टाइप आफ क्वेश्चन ईजी ऐसी कदा ने पेन लेकिन इप्ड पेन लेकिन चूँ सी आफ्ता थ्री सी फाइव थ्री सी फाइव की त्री हंड्रेड डिफरें सी फाइव सी फाइव कदा आंसर अदा नैक्स्ट हंड्रेड आफ एंता फिफ्टी फिफ्टी की फारे की डिफरेंस एंता टेन अदा ईजी क्वेश्चन इक चाल मंद डाउटा मर इक एम अड़ना याबिट अड़ना कदा प्यारे अंटे नीक रेटे इंकोट कमा ईजी कदा इकड़े चूँ हड्रेड आफ अंटे फिफ्टी कदा फिफ्टी की फारट की डिफरेंस टेन अना नीक फारटी टेनिंदे रिमेन थर्टी एन नंबर आफ् प्यारे कदा काबी इला टाइप आफ क्वेश्चन इच्छा वितौट पेन तो फ्राक्शन आफ सैक अब चूस्तर कदा टू सर फाइव सैकसर टेन सैकसर अंत इला टाइप आफ क्वेश्चन टू का टेन सैकड़ा फाइव सैकड़ी मन साव चयु ओके टेस्ट सिरी, टेस्ट सिरी अंटर कदा वार मुख्य एसई की वन फिफ्टी मार्क्स रावाल वारे इन प्रत्येक मन टेस्ट सिरी अने स्टार्ट जरिए मरी टेस्ट सिरी का फ्री आफ का मरी फीस कंटंट एलाटदी ना इंत मुना रही इक मन टेस्ट सिरी चूँ मैं फ्री इतो चिना उ क्वेश्चन लैवल अनेसारे चूँगी चूपन चूँगी इकमान मेन फस्ट मन को वेल्ली वे मन के प्ले स्टोर के महेन्दर अगरवा ऐपने डोनि डोन तरह मन को स्टोर के इक स्टोर के तरह एम कंटे इक मन को अबजर्वते 
హై లెవెల్ అర్థమెటిక్ అని కనిపిస్తుంది హై లెవెల్ అర్థమెటిక్ ఒక్కసారి చూడండి హై లెవెల్ అర్థమెటిక్ ఇక్కడ అమౌంట్ అని చూడకండి అమౌంట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని చెప్పినా కదా వన్ రూపీ కూడా మీరు పే చేయని అవసరం లేదు ఎవరైతే ఎస్ఐలో కానీ కానిస్టేబుల్లో కానీ గ్రూప్ ఫోర్లో కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే ఏ ఎగ్జామ్లో కానీ అర్థమెటిక్లో మాక్సిమం మార్క్స్ కొట్టాలనుకుంటున్నారో వారందరి కోసమే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మీరు చేయాల్సిన దాంట్లో ఏం లేదు అందరికీ మొబైల్ ఉన్నది మొబైల్ ఉన్నది కాబట్టి వైఫై కార్డ్ని తర్వాత డైలీ టూ జీబీ కానీ ఫ్రీయే కదా కాబట్టి ఏం చేస్తారో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయండి ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే బేసిక్ లెవెల్ ఉంటుంది అంటే మెథడ్ వన్ లాగా మెథడ్ టూ మెథడ్ త్రీ మెథడ్ ఫోర్ అనేది ఇంత ముందు అయితే మనం ఎలా నేర్చుకున్నామో ఇక్కడ కూడా బేసిక్ లెవెల్ ఒకటి ఉంటుంది మాడరేట్ లెవెల్ ఒకటి ఉంటుంది అడ్వాన్స్ లెవెల్ త్రీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ క్వశ్చన్ తర్వాత మనకి ఏం కనబడుతుంది అంటే మహేందర్ అగర్వాల్ మ్యాథ్స్ అబ్బని కనబడుతుంది హై లెవెల్ అరిథమెటిక్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది కనబడుతుంది మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకోండి కంటెంట్ ఎందుకంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని చెప్పిన కదా నెక్స్ట్ కంటెంట్కి వెళ్ళండి కంటెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏపీ అండ్ టీఎస్ అర్థమెటిక్ టెస్ట్ సిరీస్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బైలింగ్వల్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు యూనిట్ వన్ మనం ఇంత ముందు అనుకున్నాం కదా యూనిట్ వన్ లో ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉంటాయి యూనిట్ వన్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి చూడండి రేషియో ప్రపోర్షన్ పార్ట్నర్షిప్ యావరేజ్ ఏజెస్ అనుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ కూడా యూనిట్ టూ చూడండి యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ టోటల్ ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఈ ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ కూడా త్రీ లెవెల్ అని అనుకున్నాం కదా బేసిక్ లెవెల్ అనుకున్నాం ఎవరైతే లర్నర్స్ లేదా బిగినర్స్ ఉంటారో వారి కోసం బేసిక్ లెవెల్ ఎందుకంటే ఫాల్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కొంచెం ఎలా ఉండాలంటే కాన్ఫిడెంట్ రావాలి వాళ్ళ కోసమే ఫస్ట్ ఏంటిది లెవెల్ వన్ కొంచెం తర్వాత నీకు సబ్జెక్ట్ ఉంది సబ్జెక్ట్ ఉన్న తర్వాత ఏం చేయాలి మాడరేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ రాయండి తర్వాత నీకు అన్ని వచ్చి నేను తోపు అనుకుంటాం కదా అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లెవెల్ త్రీ దాన్నే అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్ అనుకున్నాం అడ్వాన్స్ లెవెల్ అనుకున్నాం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తున్నా అంటే టైం అండ్ డిస్టెన్స్ ఓపెన్ చేసినాం ఇక టైం అండ్ డిస్టెన్స్ చూడండి లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ అనుకున్నాం కదా లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ బేసిక్ లెవెల్ మాడరేట్ లెవెల్ తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఎవరైతే ముఖ్యంగా చెప్పిన కదా అరిథమెటిక్ లో మాక్సిమం మార్క్స్ కొట్టాలనుకున్నారో లేదా నాకు టఫ్ క్వశ్చన్స్ కావాలనుకున్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏం లేదు జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ తర్వాత ఎగ్జామ్స్ అనేది ఫ్రీగా అనేది రాయడం రాయండి ఓకేనా మీకు ఇంకా ఇన్ కేస్ డౌట్ ఉంటే మీకు ఇన్ కేస్ డౌట్ ఉంది అనుకోండి కింద మాకు నెంబర్ ఉంది చూడండి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కు కాల్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు కానీ మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేసినా మనం వితౌట్ పెన్ తోటి చేస్తాం వితౌట్ పెన్ తోటి కాబట్టి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక మీరు ఏం లేదు జనరల్గా మ్యాథ్స్ అంటేనే ఆడుకోవడం నంబర్స్తో ఆడుకోవడమే కదా నంబర్స్తో ఆడుకోవడం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మ్యాథ్స్ అయినా నాన్ మ్యాథ్స్ అయినా నంబర్లతో ఆడుకోండి మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తాం పెద్ద పెరిగినాం పెద్ద పెరిగినాం కాబట్టి ఏం చేయాలి నంబర్స్ తోటి ఆడుకోవాల